we are live assalamu alaikum everyone welcome to brother podcast ami tawhid afidi amar sathe ache tasni ishan আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে হচ্ছে আমাদের ব্রাদার্স পডকাস্ট এর फोर्थ এপিসোড রাইট আফ্রিদি দেখতে দেখতে আমরা চারটি এপিসোড করে ফেললাম মনে হলো যে জাস্ট গতকাল শুরু করেছি এন্ড আমি খুবই খুবই থ্যাঙ্কফুল আপনাদের সবার কাছে এত বেশি ভালোবাসা দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটা পডকাস্ট আমাদের পোস্ট করার সাথে সাথে ইমিডিয়েটলি আড়াই লাখ 2.5 3 লাখ এরকম ভিউজ হচ্ছে সবাই অনেক ভালো কমেন্টস করছে অনেক ভালোভাবে নিচ্ছে পজিটিভলি নিচ্ছে এন্ড আপনারা সবাই জানেন আমাদের পডকাস্টের উদ্দেশ্য একটা পজিটিভলি স্প্রেড করা একটা পজিটিভ কাজের জন্য সামনের দিকে চলে গেল এবং সে বুম বুম শামিম হাসান সরকার শামিম হাসান সরকারকে এখন আমরা নাম তোর আফ্রিদি তুইও ছক্কা তুই আফ্রিদির মতোই আর হচ্ছে যে থ্যাংকস ফর নাইস ইন্ট্রো আর একটা নাইস শোতে নিজে আসতে পারো আমিও থ্যাঙ্কফুল সবাই তোদের দুজনের কাছে থ্যাঙ্কস লর শামিম ভাই আসার জন্য আমি একটু লাইভটা শেয়ার করে নেই সবাই সবার ইয়ার থেকে যাতে আমাদের অডিয়েন্সরা হ্যাঁ শামিম শামিম ভাই অনেক চুল কোথায় শামিম ভাই চুলটা কোথায় আমি ও একটা কথা বলার আছে তোদের কারণে তোদের রিকোয়েস্টে ভাই আমি এই চুল নিয়ে কোথাও কোনো ভিডিওতে যাচ্ছিলাম না বাট এই ব্রাদার্স পডকাস্টে আমি আসতে রাজি হইছি শামিম ভাই আমি আর নিজেই নি ফোর্স করে আর আমি আসো আমিও তো এই চেহারায় এই চেহারায় এই চেহারায় আমি প্রথম আব্বুকে <laughs> কিভাবে আমার রিপোর্টার এসে বলতেছে নাটক করে না শামিম ভাই সে তাকে দেখলাম সে তার মনে হয় বাবার সাথে ছিল আর সাথে আরেকজন ছিল প্রাণ দিচ্ছিল তা আমি বলতে এরকমই মানুষের মন যদি এরকম আর তার বাবা তো অমায়িক একটা মানুষ ও মাই আমার আব্বা অ্যামেজিং আব্বা মানে আমি আব্বার কাছে আব্বার কে দেখে তার মত হইতে পারা না সর্ট অফ হ্যাঁ ডিফারেন্ট আসলে কোন সন্তানই তার বাবার মত হতে পারে না হয় না হয় না হয় না বাবা বাবা বাবার জায়গা কেউ নিতে পারবে না তুমি হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে গেলে তুমি কখনো তোমার বাবার জায়গা নিতে পারবে না সেটা যেমন আঙ্কেল আঙ্কেল যে রেসপেক্ট যে সম্মান সে নিচে বসে বসে এবং এটা সত্য যে সাহেব বলছে যে আমরা ভালোবাসে যে সেই তো বলবে তারই অধিকার আছে শুধু বলার আর কারো বলার অধিকার নেই ছোটবেলায় আসলে এখন তো বড় হচ্ছি তখন বুঝতাম না কিন্তু এখন আসলে শাসন দেখে আমাদের 
प्लान से चाहिए परीक्षार <laughs> चैनल छुट्टी डिपेन्डेंट ना बड़ बड़ मोटीशन नहीं मानुषेट कर प्रवास जीवन पढ़ालेखा शेष कर डाक सम्मान जार्नी सोटी 
পছন্দ করব টু বি অনেস্ট এন্ড ইউটিউবার তো আছে আমি তো টিভি অ্যাক্টর হিসেবে পরিচয় চাচ্ছি বলতে প্রফেশনাল পরিচয়টা টিভি অ্যাক্টর বাট প্যাশনের জায়গায় ম্যাঙ্গো স্কোয়াড 100 তে 100 এখনো বুকের মধ্যে একটা ভিডিও বানানো যে আনন্দ 10 টা নাটক অন এয়ার হর্সে আনন্দ আমার ব্যক্তিগত ভাবে আসে না সো এটা তো একটা অন্য সাইড আর কি তো শামিম ভাই তোমার কোনটা বেশি কোন জানেটা বেশি স্ট্রাগলিং ছিল বিইং এ ইউটিউবার অর বিইং এন আর্টিস্ট কোনটা তোমার বেশি বিইং এ ইউটিউবার ওয়াজ ভেরি স্মুথ ফার্স্টের দিকে সবাই খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করে সবাইকেই নতুন কাউকে পাইলে নতুন কোনো ফ্লেভার পাইলে কোনো হেটার্স থাকে না জাস্ট শেয়ার থাকে শেয়ার থাকে লাভার থাকে কিন্তু কিন্তু যখন টিভি অ্যাক্টর হইলাম তখন জার্নি বিকেম একটু ডিফারেন্ট তখন মানুষ আমাকে দেখ আমি নিজেকে কখনো সেলিব্রিটি বলার চেয়ে তুই যদি মনে মনে ভাবিস আমি সেলিব্রিটি আমি টিভি অ্যাক্টর হয়ে গেছি এটা কি আমার দোষ এই ইনসিকিউরিটি থেকে আমি তোদের কাউকে কাউকে আমি বলবো যে আপনারা কেউ কিছু না আমি টিভি অ্যাক্টর কিন্তু বাংলাদেশে সেলিব্রিটিকে এলিয়েনের চোখে দেখে বাট মালয়েশিয়া যখন ঘুরছি বা অন্যান্য সাতটা দেশে ঘুরছি ওই দেশে সেলিব্রিটি পাশ দিয়ে হেঁটে গেছে তো ওইখানে কিন্তু ওইভাবে অন্য চোখে দেখে না আমরা কিন্তু একই মানুষ একই শহরেই থাকি একই ভাতি খাই একই গাড়িতে ঘুরি খুব একটা কিন্তু ডিফারেন্ট মানে লাইফ কারো কিন্তু না যদি এমনটাই ডিফারেন্ট হইতাম তাহলে আমার সাথে কিন্তু দিনে পাঁচশোটা সেলফি লোকজন তুলতে পারতো না আমার গায়ে কিন্তু হাত দিতে পারতো না আমি কিন্তু একটা অন্য জায়গায় বাস করতাম যেটা দেশের বাইরে থাকলে সম্ভব দেশে কিন্তু হেটাই হাঁটি তো আমরা কিন্তু ম্যাঙ্গো পিপলই ম্যাঙ্গো স্কোয়াড নামটা দিছিলাম একটা জায়গায় কষ্ট পেয়ে যে সেলিব্রিটি যেন কখনো না হইতে হয় আমি কথা দিচ্ছি মানুষকে আমি যদি মুভি স্টারও হয়ে যাই আমি ম্যাঙ্গোই থাকবো আমি 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 এটা প্রমাণ আমার সময় ইনশাল্লাহ আমার কাজের মাধ্যমে আমি এটা প্রমাণ করবো মুখে কিছু বলতে চাই মানুষ আমার উপরে বিশ্বাস রাখুক আমার কষ্টের টাইম এবং আনন্দের টাইম আমার পাশে থাকুক আমি তাদের বিশ্বাসকে মানে ছোট করব না শিওর ইনশাল্লাহ स्मुथी बंडिंग चुटकी আমাকে তো সেটার জন্য উনিশ বিশ সাল পর্যন্ত ওয়েট করতে হয়েছে আমি আমি এখন নতুন একটা ক্যাপ্টেন ধর বা আমি একটা তিরিশ বছর চাকরি ক্যাপ্টেন এখন আমি কিছু কথা বলতে পারি যে আপনি যদি ডায়লগ দাওয়ান আমি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে শুটিং সেট থেকে চলে যাব কিন্তু আমার তখন গাড়িও ছিল না আমি সিএনজিতে যাওয়া আসা করতাম তখন আমার আব্বা তখন তখন গাড়ি দেয়নি আর আমার নিজে তখন গাড়ি টাকা ছিল না আমি তখন যখন সাইড ক্যারেক্টার তখন আমি ভাবছি যে আমি ছোট রোল করি বড় রোল করি তিন ডায়লগ দিয়ে চার ডায়লগ দিয়ে ডিরেক্টর উনি যেই হোক কিন্তু আমি আমার অ্যাক্টিং স্কিলটা তিন ডায়লগে দেখাই দিয়ে আসবো যেন পরের বছর উনি আমাকে একটা বড় রোল ডাক দেয় আল্লাহর কি অশেষ ইচ্ছা আমি যখন কোনো ডায়লগ বিহীন অ্যাক্টিং করছি আমার চোখ মুখ দিয়ে আমার এক্সপ্রেশন দিয়ে থাপ্পরও খাইছি বিষটা এটাও এটাও জীবনে আমি এটা মানছি এবং এটাতে আমার ইগোতা লাগে নাই কারণ আমি আমার পার্সোনালিটি এবং নাটকের ক্যারেক্টারকে কখনো ডমিনেট করতে দিই নাই যে আমি কে আমি কোন ছেলে আমি এই ঘর থেকে আসছি এই পড়াশোনা করছি আমার গালে থাপ্পর উনি দিবে কেন আরে বাবা ক্যারেক্টারটা থাপ্পর খাচ্ছে আমি তো খাচ্ছি না শুটিং শেষটা আমরা সবাই সবাইকে সলিটারি বলি সবচেয়ে বড় জার্নিতে একটা কথা বললে ঠিক হবে কিনা জানি না বাট রোজার মাস সত্যি কথা বলাই যায় গায়ের কালারটা দেখছিস এই স্কিন কালারটা এই স্কিন কালারের জন্য অনেক মানুষকে রোস্ট করা মানে মানে অনেক মানুষকে রোজ ঠিক না মানে অনেক মানুষকে নিয়ে একটা কথা বলতে গেলে এটাও শুনতে হইছে আপনি কালা দেখে আপনি ফর্সা ছেলে ঠোঁট গোলাপি ওরা মানতে পারতেছে না আমি কি ফর্সা ছোট করবো না একটা নায়িকা যখন ডিরেক্টরকে বলতেছে যে এই শ্যামলা ছেলেটা ছাড়া আর কেউ ছিল না সিরিয়াল আমার নায়ক নায়ক হিসেবে বিশ্বাস কর একটু কষ্ট পাইনি আমি যখন ফার্স্ট সিনটা করছি সে মেয়েটা হাসি মুখে বলছে ভাইয়া ইউ আর সো গুড আমরা একটা সেলফি তুলতে পারি মানুষের মন জয় আমি এটা বলবো না এটা কেন লাইফে বলবো বল এটা চার তিন বছর আগের ঘটনা চ্যানেলের একটা সিরিয়াল দেখো দেখ চ্যানেলের নামটা চলে আসছে একটা সত্য কথা কি শামিম ভাই তোমার আমি ওই দিনে বলছি 
রেসিজম জিনিস আমরা বলি অস্ট্রেলিয়া রেসিজ আমেরিকা রেসিজ তারপরে ওই যে আমরা কিন্তু কম রেসিস্ট না এটা কিন্তু আমি মিডিয়াতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি দের পাইছি আজকাল কি আজকাল যেটা হচ্ছে সামনে যে কান্ট্রি ফেয়ার এন্ড লাভলি আছে ওই কান্ট্রি কেমনে ঠিক হয় বলো আই ডোন্ট আই ডোন্ট নো তাহলে আমরা আমি আমি একটা জিনিস বলতে চাই আমার সবাই বন্ধু বান্ধবী সবাই অনেক ভালোবাসে সবাই অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করে যারা আসলে কাজ করতে একটা হচ্ছে আমি মনে করি এখনো পর্যন্ত আমি বন্ধ বেস্ট কোন ফিল্মের একটা হই নাই বা বেস্ট কোন নাটক করে ফেলি নাই এখনো পর্যন্ত যেটা ক্লিক করছে আমার লাইফে আমি এখনো কিন্তু স্ট্রাগলিং আমি কিন্তু এখনো পারফেক্ট জায়গার জন্য ওয়েট করছি আমার কিন্তু সামনে আর অনেক র্যাঙ্ক পরে আছে আমার উপরে এখনো অনেক আর্টিস্ট আছে তাদের বৃত্ত আমার কাছে অনেক বড় আমি আমার হয়তো একটা ফ্যান বেজের কাছে অনেক বড় বৃত্ত কিন্তু আমি কিন্তু একটা বিন্দু তাদের কাছে আমার বৃত্ত ঘিরে অনেক বড় একটা সিন্ডিকেট সো ইউটিউবার হইতে চাইলে ঘরে বসে যে কোনো সিন্ডিকেটের কে তো আক্কা না করে ভিডিও করা যায় মিডিয়াতে <laughs> 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 আমাদের মিডিয়াতে আসলে অনেক কিছু হয় যেটা আমরা এখানে এখন খোলা খুলে বলার তুমি একজন মিডিয়া বলা ঠিক না আমরা জানি অনেক কিছু অনেক হার্ড মানে ইউটিউবার থেকেও তো তুমি টুইটার জার্নি তাই আলহামদুলিল্লাহ সাকসেসফুল ইউটিউব জার্নি তো সাকসেসফুল আমার হেটার হয়ে যায় আমি 
ঘৃণা করার লোকদেরকে গুনে পাবো আমরা খুঁজে পাবো পাঁচ ছয় জন গালি দিচ্ছে অথচ যে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভালোবাসা সেটা গুনে পারবো না তোর কথাটাই তোকে বললাম যে মানে আবার এটা আবার অনেকে মনে করে যে এটা মানে আমরা কোন স্ট্রাগল ছাড়া পেয়ে গেছি না এটা কেউ স্ট্রাগল ছাড়া অনেকে তাসিন ইনবক্স করে যে ভাইয়া কয় লাখ টাকা কামান ভাইয়া কয় নক দি বলে ভাই ইউটিউব শুরু করতে চাই চ্যানেল শুরু করার আগে জিজ্ঞেস করে কয় লাখ টাকা কামান আমি তো দেড় বছরে জানতামই না যে মনোটাইজ কি জিনিস আমি তো টাকার জন্য ইউটিউব করি নাই ম্যান আমি কিভাবে আমাদের আমাদের ভিউ 10.5 কে কিন্তু এবং সবাইকে একটা কথা আমার <laughs> ভাইয়ার ব্যাপারটা কি আসলে জন ভাই ভাইয়ার নাম বলেই বলে মানে ভাইয়া আমি তাকে ভাইয়াই ডাকবো সে বড় এবং জন কবির ভাই ব্ল্যাক এ যখন তাসান ভাই জন ভাইরা যখন ব্ল্যাক করতো তখন তার সিডি কিনে গান শোনার মতো ফ্যান আমি সেই ছেলেটাই এবং আমি খুবই আমি কেন আমার ফুল টিম ব্যাচেলার পয়েন্ট টিম খুবই মর্মা হতো আমাদের ফ্যানরাও যে দেখ তুই একটা নেটফ্লিক্স এর হলিউড মুভির সাথে একটা দেশি ফ্রি সিরিয়াল তুলনা করিস এটা কিভাবে কি বল মানে এটা কি মানায় আর ওনাকেও তো আর নেটফ্লিক্স এর মুভিতে কখনো দেখিনি বাংলাদেশের নাটক তাকেও করতে দেখেছি লাইক এন্ড শেয়ার এর মতো নাটককে তারাও তিন বন্ধুর একটিং এ করেছে এবং সবকিছু নিয়ে এই হাসি ঠাট্টা মজা করেছে বুঝলাম কিন্তু আমরা কি নিজেদের সংস্কৃতিটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট না করি আমাদেরকে না দমায় তো কম্পেয়ার করা যেতে পারত গল্পটা তেমন হতে পারত সেটা তো তেমন হতে পারত একটা হিন্দি সিরিয়াল দেখা যাতি বাংলা গায়ে হলুদে বাংলাদেশের গান না সেরা হিন্দি গানে নাচি আর আমরা বলতেছি এক্সট্রাকশন মুভিটা খারাপ সেটা তো বললে আমাদের আমার মনে হয় যে আমি নিজে লাইক দিতাম তার কমেন্ট শেয়ার দিতাম কিন্তু ছিলেন টাকার মানুষের দেখে যারা তোমার ফ্যান 
বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজের আমাদের যে আমি কি কথা ঠিক আছে নাকি আবার ডিলে হচ্ছে ঠিক আছে আমাদের বিভিন্ন যেমন নোয়াখালী তারপরে বরিশাল এরপরে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজের যে ফার্স্ট ইয়ারটা আমরা কি দেখছি নোয়াশাল চুপচাপ মানে কয়েকটা গল্প কিন্তু ক্যারি করতেছি এবং ব্যাচেলার পয়েন্ট করোনা শেষে যেদিন এন্ড হবে তারপরে মানুষ বুঝবে ব্যাচেলার পয়েন্ট কি ছিল আমি এখন কিছু বলতে চাই না এটা নিয়ে কিন্তু কিন্তু নেটফ্লিক্স এর একটা হলিউড ফিল্মের সাথে একটা ইউটিউবের ফ্রি আমি ওটাতে আসতেছি আমি ওটাতে আসতেছি এই যে যে জিনিসটা আমরা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতেছি ওটাতে আমরা হেড ছড়াচ্ছি অনেকে পছন্দ না করতে পারে দ্যাটস ফাইন দে আর দে আর পার্সোনাল থিং এটা নাই পছন্দ করে পয়েন্ট অফ ভিউ তাদের থাকতেই পারে এটা আমরা রেসপেক্ট করি যে রেসপেক্ট আমরা যে জিনিসটাকে রেসপেক্ট করি করি না আমি যেটা রেসপেক্ট করি না সেটা হচ্ছে যে এই যে মুভিটা এক্সট্রাকশনটা এই মুভিটাতে কিন্তু বাংলাদেশকে ছোট করা হয়েছে এটা আমরা মানি না মানি এটা চাই না চাই অনেকে বলবে এটা একটা মুভি এটা কোনো ডকুমেন্টারি না মুভি ইজ মুভি এটা একটা ফিকশন তা আমরা কি অ্যাকশন মুভি আগে দেখি নাই হ্যাঁ মানে আমরা কি একদম প্রথম একটা মুভি দেখলাম এই প্রথম বাংলাদেশ তুলনা করা হয়েছে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি ওয়ান অফ দা ওয়ার্স্ট কান্ট্রি এখানে ড্রাগ ডিলিং এখানে পুলিশরা ফাউল আর্মি ফাউল তারপরে আমি সব বুঝলাম খালি আমাকে একটা কথা বলতে দাও তাসিন তোর মধ্যে ইন্টারাপ্ট করলাম তাও এটা না বলে ভুলে যাব পরে আর্মির যে সবুজ ইউনিফর্মটা আমার বা 35 বছর চাকরি করছে ভাষায় ঢুকছে যে ইউনিফর্ম পরে আমি যে সোলজারদের সাথে চলছি ফিরছি খাইছি যাব এক্স্যাক্টলি এটার উপরে এই বুকের উপরে লাথি মারাটা আসলে আমার এই সবুজ ক্যামোফ্লাজের উপরে গুলি করে মেরে ফেলতেছে মুরগির মতো পড়ে যাচ্ছে আমার নিজের বুকে লাগছে এখানে যারা বাংলাদেশের টিম ছিল আমি আমি কোন হলিউডের টিমকে বোকা মানে দোষ দিব না আমি কোন দোষারোপ করছি না কিন্তু বাংলাদেশের যে টিমটা জড়িত ছিল যারা বাংলাদেশ আর্মির পারমিশন নিয়েছে ইউনিফর্মটা পরার এটা তারা ভুল করছে আমি তাদেরকে এই ব্যাপারে আমি এটা অবশ্যই তাদের সাথে কথা বলতে চাই আমি বলবো ইনশাআল্লাহ কারণ ইন্ডিয়াতে শুট করছে যেহেতু ইন্ডিয়ার কমান্ডোদের ইউনিফর্ম পরলাম না কেন তাহলে তো তখন তো এই ট্রান্সফার দিতে পারতাম না বাংলাদেশের আর্মি কি খুব ছোট করে আছে না আমাকে সো আমি র‍্যাপ কে এলিট করাতে ওকে এলিট করছে নতুন একটা কাল্পনিক টিম ওয়াই আর্মির ইউনিফর্মটা তাহলে আর্মি কেন করল কেন অ্যাশ কালার ব্রাউন কালার মেরুন কালার অরেঞ্জ কালারের একটা ক্যামোফ্লাজ বানায় কেন নতুন একটা আর্মি তৈরি করতে পারল না তারপর যে করপ্ট আর্মি যে আর্মি দের যখন আমরা ড্রাগ লর্ডের জন্য কাজ করতেছি ওইটাই খারাপ লাগছে কিন্তু বুকের ভিতরে লাথি দেওয়ার একটা আর্মির পোশাকে মানে এইটাও আমার খুব কষ্ট লাগছে আমি একটা আচ্ছা এটা গেলাম আমাদের একটা আর্মি সোলজার করি 16 জন নরমাল লোক দিয়ে নামাইতে পারবে কিনা দেখ একটা আর্মি নরমাল সোলজার কে আমি পয়েন্ট তারপরে যে ফন্ট যে লেখাগুলা লেখা ভুল এক জায়গায় দেখলাম যে একটা সিএনজি এর পিছনে একটা আল্লাহ সার্ভ শক্তি সার্ভা সার্ভা সার্ভ শক্তি মানে সার্ভা সার্ভা এটা গেল দন্তা সাকার ভয় রফলা আকার তারপর দেখলাম অ্যাকসেন্ট আমাদের বাংলাদেশি অ্যাকসেন্ট না যে অ্যাকসেন্ট ওরা কথা বলতো ডাবিং তো কিন্তু আমাদের দেশে দায়িত্ব ছিল আমরা কিন্তু চাইলে পারতাম বাংলাদেশি অ্যাকসেন্ট দিতে পারতাম তারপর যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমি একটা জিনিস দেখি এখানে আমাদের অনেক এখন হিপ হপ আর্টিস্ট র‍্যাপারস বাইরে অনেক জায়গা সামর উপর মাইন্ড করতে বাট আমি এটা বলতে হবে আমাদের অনেক র‍্যাপারস কমিউনিটি হিপ হপ কমিউনিটি দেখলাম একটা জিনিস প্রাউড যে আমাদের বাংলাদেশে একটা র‍্যাপ সং কে ওখানে ফিচার করা হইছে রাইট উই আর ভেরি প্রাউড অফ ইট একটা হিপ হপ সং এর র‍্যাপ সং আমরা আসলে সে রিপ্রেজেন্ট করছে এটা ভালো আমার কাছে খুব ভালো লাগছে ভালো লাগবে না কেন বাট যখন ওই র‍্যাপ সং টা বাজতেছিল নিচে দিয়া সাবটাইটেল লেখা হচ্ছে আ হিন্দি র‍্যাপ সং ইজ প্লেইং এটা কত বড় একটা অপমান যেখানে লেখার কথা আ বাংলা র‍্যাপ সং ইজ প্লেইং সেখানে লেখা আ হিন্দি র‍্যাপ সং ইজ প্লেইং সেটা আমার কাছে ছবি আছে আমি একটু দেখাই যারা অনেকে বলবে যে অনেক আমি আবার সব কিছু ফ্যাক্স ছাড়া কথা বলতে পছন্দ করি না হ্যাঁ সেটাই উচিত হ্যাঁ হিন্দি র‍্যাপ সং এটা আসলে আমাদের র‍্যাপারদের জন্য কোনো দোষ নাই এটা যারা আসলে আমি র‍্যাপার দোষ দিচ্ছি না আমাদের র‍্যাপার কিন্তু অন্য লেভেলে চলে গেছে বাংলাদেশে তারা কিন্তু আসলে ওই পয়েন্ট অফ ভিউ বলে নাই আমি ওই পয়েন্টটা বুঝাইছি আমি দোষ বলতেছি না আমি এসে যে যারা সিরিয়ালের সাথে একটা নর্মাল একটা সিটকম যেটা কিনা অনলাইনে আসে 
সবচেয়ে দুঃখ আমি যদি তখন যে বাসটা আমার খাইতে হয় বাপ মা সহ গালি খাইতে হয় আর এইটুকু একটা মুভি খারাপ বললে দোষের কি আছে সেটা তো বুঝতেছি না আমি মানে ওয়াই শুড আই মানে সে আমি তো থরেরও ফ্যান আমি তো ওই মুভিটা দেখবো ই সারা দিন আমি তো তাকে তাকে কি উদ্যোগ দেই না ক্যারেক্টার ইজ ফাইন বাট ওয়েন ইউ আর সেইং বাংলাদেশ একটা বাংলাদেশ করে আসলে এটাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখাই তো ইন্ডিয়ান আর্মি দেখাই তো আমার ভালো লাগতো যে আমি গুলি করে করে মেরে ফেলতেছি ইন্ডিয়ান আর্মিদের মুরগির মতো করে এবং তারা চামচা তারা হচ্ছে ড্রাগ লর্ডের চামচা তারা ড্রাগ ডিল করতে হেল্প করে আমার আর্মি এত ছোট না ভাই আমি ক্যারেক্ট ক্লোজে পড়ছি আমি আর্মি ছোট হতে লাইক করি না আমার আমার ফ্রেন্ডরা দেখার পরে কি বলে আমি সরাসরি অপেক্ষায় আছি এই যে ইউএন মিশন আমার বন্ধুরা করোনার মধ্যে যে অপারেশনাল ডিউটিতে আছে আমার যে বন্ধুটা সাউথ সেন্ট্রাল আমি আফ্রিকা ডিউটি করে তার লগে আমি কথা বলি আমার বন্ধুর সাথে কথা বলি যারা যারা ইউএন মিশনে আছে মানে যেই আপডেটটা আমি বলতেছি তোদেরকে ওরা যখন এই মুভিটা দেখবে দেশে ফিরে আসে বা দেশের বাইরে বসে দেখবে তারা হার্ট হবে তারা হয়তো স্ট্যাটাস দিবে না আর্মি অফিসার আছে না তার ব্যাপারে অনেক বাধ্যবাধকতা থাকে কিছু হয়তো বলতে পারবে না বাট আমি যেহেতু দুইটাই দেখছি লাইফের আমি ভাই আমি যেটা খারাপ এটা এটা ভালো লাগে নাই আমার বাংলাদেশ টিমে এটা যে ধিক্কার তাদের যারা এই টিমে জড়িত ছিল এবং যারা আর্মি পারমিশনটা নিছে এবং ইন্ডিয়া বসে এই ইউনিফর্মটা নিয়ে শুট করছে এই ইউনিফর্মটা ব্যাপক ইউজ করার জন্য ধিক্কার জানাই আমি ওদেরকে ধিক্কার দিব না শামিম ভাই কারণ এখানে জায়গা আছে অনেক অনেক মানুষ জড়িত আছে যারা কিনা আমাদের দেশকে পছন্দ করে না আমাদের নিজের দেশের মানুষটা যখন এই মুভিটাকে সাপোর্ট করে দিস ইজ ভেরি ব্যাড দিস ইজ স্যাড এখন ওরা বলতে পারে এমন বলতেছে অনেক ভাই তাহলে তোমাদের মধ্যে ভাই কি বলবো তোমরা হচ্ছে ওই মানুষ যারা বলে যে জাতীয় সঙ্গে চেঞ্জ করে দাও পতাকা চেঞ্জ করে দাও এটা একটা ফিকশনাল মুভি সো এদের সাথে আসলে ঝগড়া করে লাভ নাই একটা কথা বলি আর একটা হচ্ছে যে পলাশ পলাশের যে ক্যারেক্টারটা যে নোয়াখালীতে নোয়াখালীর ভাষাটাকে অলওয়েজ মানুষ একটা ফানি হিসেবে কৌতুক হিসেবে দেখতো রাইট এটাই ফার্স্ট টাইম যেটা কিনা নোয়াখালীর ভাষা একটা মেইন স্ট্রিম নাটকে আসছে আমার সাথে ফান করে এখন অনেকে আছে নোয়াখালীর মানুষ যা ভাষা যায় না বাট ওটা আমার সাথে নোয়াখালি কথা বলতেছে মানে পুরা মানে নাইসলি বলতেছে ক্রেডিট গোস টু পলাশ সেটাকে আমরা জায়গায় নিয়ে গেছে মানে এত ফ্লুয়েন্টলি বলতেছে সো আসলে যখন আমরা একটা ভাষাকে রিপ্রেজেন্ট করি যেমন আমি এটাতে আসতেছি আমাদের আফ্রিতে কিন্তু অনেক ভাষা পারো এটাতে আমরা একটু আসতেছি এই ভাষার যে ব্যাপারটা ভাষাগত যে ইয়াটা স্বামী ভাইকে আটকে গেছে নাকি হ্যালো আমরা কি আটকে গেছে কেউ হ্যালো সবাই কি আটকে গেছে আচ্ছা সবাই সামহাও ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে আবার একটু ঢুকতে হবে মেবি আমি একটু দেখতেছি সামহাও আটকে গেছে আমি একটু ওয়েট করছি আবার ওদের ওই লিঙ্কে ঢুকতে পারে গেছে ওদের নেটওয়ার্কে প্রবলেম হয়েছে বাংলাদেশে আফ্রিদিরও ফোন ঢুকতেছে না শামিম ভাইয়ের ফোন দিয়ে দেখি
শামিম ভাইরা ঢুকতেছে না দুজনেরই ইন্টারনেট প্রবলেম হয়েছে হুম দুজনেরই ইন্টারনেট ঢুকতেছে না নেট হ্যাঁ আমাকে যে আফ্রিদি লিখলো যে ইন্টারনেট সো যেটা বলতেছিলাম আসলে আমি কথাটা শেষ করিনি সব ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে আমার ও নাইস তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড অনেকক্ষণ পরে দেখা যাচ্ছে পুরো ফুল ব্যাকগ্রাউন্ড কেউ যাবেন না প্লিজ ইন দা মিনটাইম সবাই একটু লাইফটা শেয়ার করে নিন লাইফটা শেয়ার করে আমরা একটু ইম্পর্টেন্ট কথা বলতেছি অলমোস্ট আমরা কতক্ষণ এসে আমি জানি না আমাদের কয় ঘন কয় মিনিট দেখাচ্ছে এখন লাইভে লেট মি সি আমরা কয় মিনিট কথা বললাম ওদেরকে একটু টাইম দিয়ে ওরা আসছে ওদের ইন্টারনেট প্রবলেম আমরা লাইভে অলমোস্ট থার্টি মিনিটস কথা বলছি তো যেটা বলছিলাম আমি তো ভুলে গেছি টপিক ইন্টারনেটের প্রবলেমের কারণে শামিম ভাই আর আফ্রিদি দুজনেরই একসাথে ইন্টারনেট চলে গেছে ওয়েট এ সেকেন্ড এখন ওদের ইন্টারনেট আসেনি দে আর কানেক্টিং আফ্রিদিরও আসেনি সো হ্যাঁ সবাই একটু প্লিজ ইন দ্য মেন টাইম লাইফটাকে শেয়ার করেন অ্যান্ড আমি ইন দ্য মেন টাইম কয়েকজনের কমেন্ট পড়ে নেই নেট প্রবলেম আমরা আছি অনলাইন আচ্ছা নেটের সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা এখানে অনেকের নেটের সমস্যা হচ্ছে বুঝলাম না সবার কি বাংলাদেশে নেট কেটে দিল নাকি এক্সট্রাকশন কি বাংলাদেশে কিনে ফেলো নাকি এক্সট্রাকশন নিয়ে কথা বলছি পুরো ইন্টারনেটে ডিসকানেক্ট করে দিল শামিম ভাই লকডাউনে গেছে গা হ্যাঁ ওরা লক হয়ে গেছে আহ ওরা আসতেছে ওদের ইন্টারনেট প্রবলেম করতেছে ইন দা মিনিটাম আপনার প্লিজ লাইফটা শেয়ার করেন অ্যান্ড অলসো এই লাইভ এর ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের যেই ডোনেশনের লিঙ্কটা সেটা দেওয়া আছে প্লিজ ওটাও শেয়ার করেন অ্যান্ড আমরা ইন দ্য মেন টাইম ওরা আসার জন্য ওয়েট করছি আশা করি তারা খুব কুইক চলে আসবে শামিম ভাইকে আবার ফোন দিয়ে দেখি ইন্টারনেটটা ওদের আট ডিস্টার্ব করতেছে আমি বুঝলাম না এটা তো এমন হওয়ার কথা না ফোনের ইন্টারনেটে একসাথে সবার ডিস্টার্ব আর কি কারো প্রবলেম করতেছে বাংলাদেশে আচ্ছা কয়েকটা কমেন্টস করেন যেগুলো কিনা আমরা পড়তে পারি অনেকে কমেন্ট করতেছি পিপল ইন অনলাইন ক্লাসেস বি লাইক ট্রু অনলাইন ক্লাসে যখন এভাবে এরকম চলে যায় ইন্টারনেট এরকমই ফিলটা হয় ভাই কি লেখছে বুঝতেছি না আমার কমেন্টসগুলো অনেক দূরে তো ওই জন্য আমি দেখতে পারতেছি না আমি ওয়েট করতেছি ওদের জন্য ওরা আসুক অনেকে বলতেছে ভাইয়া নেক্সট রোস্ট কবে নেক্সট রোস্ট আসলে এই মুহূর্তে তো রোস্টিং এর মন মানসিকতা নেই বা বিকজ সবাই একটা আটকাইছি ট্রাইং অ্যাগেন হচ্ছে না আচ্ছা আমি স্বামী ভাইকে বলতেছি সেম লিঙ্কে আবার যাও স্বামী ভাই তুমি সেম লিঙ্কটা আবার ক্লিক করো অ্যান্ড ওটাতেই ওটাতেই আসতে পারবা মোবাইল দিয়ে আচ্ছা আফ্রিদির এখন ঢুকছে আগে বাংলাদেশে একটা কোন প্রবলেম হয়েছে সার্ভারে আফ্রিদি ঢুকবো আফ্রিদির জন্য ওয়েট করি আচ্ছা তোমার সাথে কথা বলে স্বামী ভাই যাতে তুমি চলে আসছো তো কি জানি বলছিলাম স্বামী আমরা ওই যে এক্সট্রাকশন নিয়ে কথা আচ্ছা ওইটা নিয়ে তো বললা তুমি অলরেডি ক্লিয়ার বললা আমার আসলে জিনিসটা খারাপ লাগছে রাইট আমাদের আমার একটা জিনিস খারাপ লাগছে যে ফিল্ম যেটা করছে ফিকশনাল ক্যারেক্টার করুক বা যাই ফিল্ম নিয়ে আমার কোনো কিছু না বাট এই ফিল্ম থেকে যারা সাপোর্ট করতেছে এই ফিল্মের সাপোর্টে যারা কথা বলতেছে আমি বলবো যে ওরা আসলে একটা ওদের মধ্যে কোনো দেশ বলতে কিছু না বলুক তাছে ফিল্মে সাপোর্টে বলা আমাদের ভাষাকে অপমান করছে আমাদের অনেক কিছু অপমান করছে রাইট সেটাকে সাপোর্ট করাটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা বলে কেউ যদি বলে এটা আমার পার্সোনাল ম্যাটার ওকে আমার 
এটাই আর কি ইমোশনালি কোনো অ্যাটাচমেন্ট পাইতাছিলাম না ফিল্মের সাথে একটা রাইট রাইট ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি ব্যাড সর্বা সর্বা শক্তিমানটা এট লিস্ট বাংলাদেশি টিমের আল্লাহ সর্বা শক্তিমান খুব সেনসিটিভ সেন্টেন্স আল্লাহ সর্বা হ্যাঁ ওখানে একটা আল্লাহ সর্বা লেখা আসলে সর্বা তারবা লেখা ওটা যে সর্বারই নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের এমন সর্বা কথা কথা বললাম আর কি কিন্তু তো একটা সাইকার দফলা ভয় দিস আমার মনে আছে আমি মানে চোখে পড়ছে সবকিছু ভয় দিছে ভয় সর্বা ক্যামেরা ওয়ার্ক ওয়াজ অসাম मानेंगलो बंद कर मोटाम कबिल <laughs> 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 रुमी <laughs> दायित्व पालन करतमी তুই যদি আমাদের সেটে তাফরিদি হোক বা তাসিন কাজ দিতে আসতি আমাদের সাথে 5 মিনিট বসে আড্ডা দিতি তুই সবার ফ্যান হয়ে বাসায় ফিরতি তুই কাজ করতে পারতি না কারণ প্রত্যেককে কে কেমন সেটা তুই বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিনে বুঝবি তুই স্ক্রিনে বিচার করে কি করবি স্ক্রিনে তো আমি একটা অ্যাগ্রেসিভ ছেলে কিন্তু তাই মানে তো আমি আমি তো ঝগড়া বিবাদ করে বেড়াচ্ছি না আমার বাসায় চুপচাপ ছেলে 
আরে হাসি মুখে থাকছে সব সময় মানে আমার কোন বাপ মা সেটা সাক্ষ্য দিতে পারবে সব সময় আলাদা আলাদা যাত্রার মতো এবং পলাশ স্যার আমাকে সবচেয়ে বেশি সেলফি তুলতে হয় এবং সবচেয়ে বেশি মানুষকে আমরা গায়ে ঘেষতে দিই আমরা কখনোই মানে অহংকার করে কখনো বলি না দূরে যান আমাদের ভর্তি সেলফি ভর্তি সেলফি সেলফি সবাইকে তুলতে হয় নো আই নো अबाउट इट বাট আমাদের পার্ট ডে তুলতে হয় যেটা আফ্রিদির পার্ট ডে তুলতে হয় না শুটিং করতে রাস্তা রাইট আফ্রিদি মানে তোতে আমার বেশি সময় লাগে কারণ আমরা দাম করে উঠলো পলাশ ভাইয়ের আমি অবাক হয়ে গেলাম যে পলাশ ভাইয়ের একটা দর্শক এই যে এখন এখন দেখা যায় শুনাইতেছে আমি পেলাম শোনা যায় ম্যান হ্যাঁ এ পাচ্ছিস আমি জানি না অনেক আমি পাচ্ছি সাউন্ড পাচ্ছি আচ্ছা পাচ্ছি আমি পাচ্ছি আমি তোতে পাচ্ছি নাইস নাইস তাহলে শুনলে হবে সো একটা জিনিস মোটামুটি আমরা অনেকে জানতাম না এখানে আমি নিজে জানতাম না আমি ভাবছি যে পলাশ হচ্ছে যে শামিম ভাই জাস্ট একটা ব্যাচেলর পয়েন্ট থেকে পড়েছে বাট ওরা একটা টিম মেম্বার ওরা ম্যাগিস্কেটের মেম্বার হিসেবে তারা ওরা যখন তখন আড্ডা দিয়ে আমরা মুভি নাইট পার করি ভাত খাই আম্মু আদর করে সবাইকে আমার আব্বা মা ওদেরকে লাইক করে মানে আমার ফ্রেন্ড আছে রিয়েল লাইফ এটা আমরা এটা আমরা এই জিনিসটা জানতাম এটা আজকে অনেক ভিউয়ার্স জানছে সো পলাশের সাথে নেক্সট কি আসছে তাহলে তাসিন কয়জন জানে যে লাস্ট বাংলাদেশে দুই জন আসছিল তোর সাথে আমারই দেখা হয়েছে কালকে এটা তো ও আচ্ছা 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 আরেকটা জিনিস মজার কাহিনী একটা বলি বাংলাদেশে বাংলাদেশেরই যত ইউটিউবার আছে বাংলাদেশে যত ইউটিউবার যত কন্টেন্ট ক্রিয়েটরস ইনফ্লুয়েন্সার আছে আমার সাথে শুধু একজনের দেখা হয়েছে দেখা আমাদের এখন মোর দেন মোর দেন সাড়ে সাত হাজার মানুষ দেখতেছে সবাই একটু লাইফটা শেয়ার করেন প্লিজ আমাদের টেন এর টেন কে নিচে নেমে গেছে আরো শেয়ার করতে থাকেন যাতে আমাদের লাইফটা অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট টেন কেজে থাকে আর মজার মজার কিন্তু অনেক স্টোরি আসতেছে এই যে একটা স্টোরি আসছে মানে না বলা ইস্যুগুলা তুলছি বা অনেক কিছু রাইট 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 অনেক মজার কাহিনী আসতেছে সো সাহেব আরেকটা জিনিস তোমাকে যে কোশ্চেনটা করব সেটা হচ্ছে যে তোমার যে কন্টেন্টগুলা প্রত্যেকটার স্ক্রিপ্টিং তুমি নিজেই করো আমি নিজেই করি অল অফ देम কোন আমি না উইদাউট এনি এনি মানে পার্টনার আমি বলি গল্পটা ম্যাঙ্গো স্কোয়াডের প্রতিটা ভিডিও পয়েন্টগুলো আমি লিখি প্রথমে আমি টাইপ করি অথবা আমি একটা কথা লিখি অথবা টাইপ করি তারপরে আমার ম্যাঙ্গো স্কোয়াড টিম ইনক্লুডিং পলাশরা সবাই বাসে আসে যেদিন আমরা শুটিং করব সেই সকালে প্রত্যেকটা টিম মেম্বারকে আমি আমার পুরো গল্পটা বলি যে আমি 7টা পয়েন্ট লিখছি বয়েজ এন্ড গার্লস তোমরা কি কি কিছু বলবা অনেকে অ্যাড করে অনেকে কিছু বাদ দেয় নিজেরা নিজেরা ভোট দিই যে টিমটা মজার হবে আমার কেয়ার টেকার যদি মোশারফ দাঁড়ায় থাকে মোশারফও ভোট দেয় যে আমরা কারণ ওর যে পয়েন্ট অফ ভিউ আমি যখন অস্থির লিপ বানাচ্ছি তখন একটা কেয়ার টেকার যে কি করতে পারে সেটা তো তার কাছ থেকে শুনবো আমি তো নিজে সেটা জানি না ক্যারেক্টার প্লে করতে হবে রাইট 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 তখন বলে তো কি করতা তখন সে যেটা বলছে আমি সেটা নিয়ে নিছি নরমাল একটা মানুষ যখন বলছে আমার ড্রাইভার যখন বলছে যে এটা করেন আমি সেটা করে ফেলছি জাস্ট জাস্ট দ্যাট সিম্পল অ্যাজ দ্যাট ম্যাঙ্গো স্কোয়াড ম্যাঙ্গো পিপল দের জন্য সব শ্রেণীর মানুষ আছে এখানে শামিম ভাই শামিম ভাই একটা কথা বলি পলাশ ভাই যখন থেকে আমাকে <laughs> আপনারা কখনোই আমাকে তাদের সাথে কোনো গ্রুপ ফটোতে আমার জন্মদিনের পার্টি থেকে শুরু করে আমার শুটিং এর জীবনে দেখবেন না তারা আমার ব্যক্তিগত জীবনের বন্ধু বান্ধব না 
তারা নরমাল তারা প্রতিবেশী হইতে পারে কিন্তু আমার যে টিম ম্যাঙ্গো স্কোয়াড তানজিত সূর্য অনিক পলাশ তোহিত তালুকদার এই এই যে সোরেন আহমেদ সোরেন এরা আমরা হলো ম্যাঙ্গো স্কোয়াড এইটা একটা ইউনিক টিম আচ্ছা আমি তো ছয়জনের টিম রাইট হ্যাঁ এক্স্যাক্ট আমিন ভাই আমরা মেইন মেম্বার টিম বেসিক্যালি আটজন ফটোগ্রাফার নূর আলম সব মিলে আমরা আটজনের একটা টিম ম্যাঙ্গো স্কোয়াড আমাদের কোনো ফিক্সড মেইন মেম্বার নাই বাংলাদেশ কেমন <laughs> 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 আমি জানতাম না স্বামী ভাই একদিন আমার সাথে ছিল বলতে ভাই আমার চ্যানেল আমি দেখি আরো দেড় মিলিয়ন না অলমোস্ট ওয়ান পয়েন্ট এইট মিলিয়ন তারপরে দিতে হলো পাগলা ডিরেক্টর ছেলেটা কাইসা করে যে থার্ড হলো আমার মানে আমার থার্ড ফোর্থ ঠিক না মানে আমি জাস্ট বলতেছি আমার কাকে ভালো লাগে আমার আজার লিমিটেড কে খুব পছন্দ আমার প্রত্যেক হিরো নার আমার খুবই ওই ওই টিমটাই আমার কাছে আমাকে ইন্সপায়ার করতে ও ও খুব ইন্সপায়ার করে ও খুব ইন্সপায়ার তোমার তোমার এক্স্যাক্টলি আমি তো আমি তো হেদ আফ্রিদির ভিডিও দেখা শুরু করতে দেখতাম না আমার আসলে ভালো লাগতো না আমি তো হেদ আফ্রিদির ফ্যান হোক আমি বলে এবারটা বলতে পারবো না কিন্তু আমি তো হেদ যখন কনটেন্ট বানাই তো হেদ আফ্রিদি আমি কনটেন্ট গুলো দেখি এবং সো পজিটিভ আমি আমার এখানে আমারই আসে কেন আমারই আসবে কেন আমি তো জাস্ট নরমাল জিজ্ঞেস করছি না তারও একটা কোশ্চেন করব আমি তো আমি তো তোর অনুপস্থিতিতে তোর নাম বলছি তো আমার যেটা ভালো লাগে আমি যেটা যেটা দেখছি সেটা সেটা বলতাছি তোর আমি হইতে পারে যে তোর কেন এত বেশি সাবস্ক্রাইবার সেটাই দেখতেছি শিখতেছি যে হাউ টু মেক ইট হ্যাপেন হইতে পারে হইতে পারে না তুই এখন উপরে আছিস আমি তো তো দেখতে পারি না আরেকটা হচ্ছে যে রাফায়েত রাকিব সব ঢাকা আমার ওর প্রেজেন্ট ওয়ে অফ প্রেজেন্টেশনটা ভালো লাগে ও আমি আমি কিন্তু টপ দের নাম নি নাই আমি শুধু কাদের কাদের ভিডিও দেখা নিজে নিজে কিছু দেখছি কয়েকটা ওয়ে অফ জিনিস দেখছি এই জিনিসটা এই জিনিসটা আমি এটা আমি তাসিন এটা এই পাঁচটা নাম আমি বলতে পারবো পাঁচটা হয়ে গেছে তাসিন তাসিন ভাই পাঁচটা হয়ে গেছে হ্যাঁ পাঁচটাই তো বলবো তাসিন ভাই এর জিজ্ঞেস করলাম তাসিন ভাই পাঁচটা ফেভারিট ইউটিউবারের নাম বলো বাংলাদেশ ভাই কেও আমি হ্যাঁ ভিডিও <laughs> দেখে <laughs> <laughs> মানে <laughs> মানে পাঁচজন ফ্যামিলি কন্টেন্ট যারা করে আমার বেসিক্যালি আমার পাঁচজন বললো মানে আমার অনেকেই পছন্দ যারা ফ্যামিলি কন্টেন্ট বানায় আর তারা একটু শুনতে পাচ্ছিস একটা কথা কি হচ্ছে তোদেরটা আমারটা এটা নয় হচ্ছে থামছে থামছে হ্যাঁ থামছে বাস হ্যাঁ রে কি তাসিন ভাই কথা বললে আমার মাইকে না এখন আসছে 
হ্যালো আজকে বাংলাদেশের ইন্টারনেট অনেক খারাপ অবস্থা দেখতেছে নবরস আমার খুব ভালো লাগে আর বাকি আসলে ইউটিউব কন্টেন্ট আমার ওরকম দেখানো হচ্ছে যেমন শামিম ভাইয়ের চ্যানেলটাকে আমি ওরকম মানে আছে না যে ঘাটা ঘাটি একটু ওরকম আমি তুমি তুমি তো ইউটিউবারই না এখন তো তুমি বলো আমি তো আসলে ব্যস্ত আর তো ভিডিও বানাই আমি তো পুরো ভিডিওতে একটা দুইটা ভিডিও আছে এটাই এটাই তো আমার এই কয়েকজন আরো যারা ভালো ভালো নতুন যারা কামার আছে এদেরকে খুব ভালো লাগে আর কি আর এখন শামিম ভাই যেটা আমি বলতাম শামিম ভাইটা জিজ্ঞেস করবো যে পাঁচটা আর্টিস্ট বলো মানে যাদেরকে তোমার ভালো লাগে আর পাঁচটা আর্টিস্ট না থাক আমরা এখানে সব পজিটিভলি সরাচ্ছি তো পাঁচটা ভালো ভালো আর্টিস্টের নাম বলো যেটা তোমার খুব পছন্দ নেগেটিভ আচ্ছা এখন কি কেউ কিছু শুনুন একদম ইজি ওয়েতে আমার পছন্দের পাঁচটা আর্টিস্টের নাম বলতে পারবো এটা হলো যে আমার বেস্ট পার্টনার আমি কিন্তু কোনো কাপল নায়িকার সাথে হয়ে আমার জানি তুমি এখন পলাশ ছাড়া একজন বলো আরেকজন এক্সট্রা মাহবুব ভাই চাষি ভাই মার্জুক রাসেল ভাই আমাদের হাতে এখন আর বেশি সময় নেই আমাদের আগে আমরা অলরেডি কথা বলছি মানুষ কত ভুলে যাবে মানুষের কথা শুনে লাভ নেই ভাবলে আমি তাদের সাথে দুইজনের মাস্টারে নিজের চেহারা দেখাইতাম না স্ট্রাগল করে টাক মাথায় এই টাক মাথা নিয়ে যারা দান করতেছি বা করতেছি বা দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি না হোয়াট এভার ইট ইস কাউকে গালি গালাস করেন না কারণ দিন শেষে আল্লাহ বলছে যে আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি কম দেওয়া হয়েছে এই কারণেই যেন আমরা একটা বন্টন করি মানুষের সাথে এই পরীক্ষাটা নিজের আগে করার সহিত বাংলাটা পড়েন রোজার মাস একটু বোঝার চেষ্টা করেন কারণ এই যে জন ভাইকে নিয়ে আমরা আলাপ করলাম কিন্তু আমি প্রত্যেক একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করবো আমার ফ্যান তাসিনের ফ্যান আফ্রিদির ফ্যানকে আমাদের কমন গ্রাউন্ড আছে যদি তারপরে বলতেছি কারণ আফ্রি আফ্রিদির ফ্যান আরো বেশি ফ্যান ফ্যান বেশি যাই হোক এখন এটা হলো যে এই কাউকে জন ভাইকে ইনবক্স করে বাপ মানে গালি গালাস করবেন না সে আমার বড় ভাই সে একটা আর্টিস্ট সে আমার অন্যতম পছন্দের মিউজিশিয়ান আমার কাছে সে ব্ল্যাক এর জন ভাই আমরা কিন্তু সবাই লাইভে বলছি কারণ এটা আমাদের মনে আসছে 
বিদেশের মাটিতে যে বুক উঁচু করে বাংলাদেশের পতাকা কষ্ট দিব বা ঘৃণা পাত্র হবো ইনশাল্লাহ এই বিশ্বাস রাখতে বলতেছি সবার প্রতি আমাদের যে আমাদেরকে বিপদের সময় পাশে থাকবেন ভালো সময়টা তো একসাথে চিল করব ভুল ছুটি হলে বুঝে দিয়েন গালি গালা হবে কেমন গালি গালা যাবে নিতে পারি না জীবন যাপন করতেছি জানি খুবই কষ্টের জানি যে জীবিকা নির্বাহের জন্য সবাই বলে যে ভাই আপনি লিখলেন আপনি তো অনেক বড় লোক ঘরের ছেলে বা অনেক খাবার আপনার মজুদ করা আমাদের তো কিছু করার নেই ভাই আমার চাকরিও নাই এই মিডিয়া জগৎ ঘুরে দাঁড়াইতে শুটিং জীবনে ফিরতে অনেক মাস লাগবে আমরা মেবি দেউলিয়াই থাকবো সো আমরাও আমি জানি যে স্ট্রাগল পিরিয়ড আমাদের আছে আমরা ছয় মাসের খাবার মজুদ করে বাসায় বসে নেই আমরা এই দেশের মানুষকে এনে সমভাবে চিন্তিত আপনাদের মুখে খাবার না ঢুকলে আমার মুখে খাবার ঢুকবে না আপনাদের মুখে ঢুকবে না তাসিনের মুখে ঢুকবে না ফরসিও মানে সেটুকু কেয়ার আমরা করি সবার প্রতি তো আপনারা কোঅপারেট করেন এবং যেটুকু যা যা করতে বলা আছে যেটুকু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে বলা যেটুকু সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে বাজার করতে করা সম্ভব আপনি আপনার হায়েস্টটা করেন মাস্ক পরে বের হন এবং এবং সেটা ঘন মানে আপনার কাপড় চোপড় ধুয়ে ফেলেন বাসা আসার পরে কিন্তু বাইরে মানে যতটুকু কম পারা যায় যাবেন এইটুকুই বলা আছে কিছু বলার নয় মনে করে যে আমি কিন্তু অনেক দুষ্ট আমি কিন্তু অনেক দুষ্ট বেকার ভাই যারা তোরটা অলরেডি ভালো আছে বা তোর কি ওয়াইফাই চলে গেছে 
তারপরে যেটা কিছু বলে দে আল্লাহ